പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അഫ്സൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വർഗീസ് അച്ചായ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അഫ്സൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നബി നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് നബിയെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല കേറിയിട്ട് ബൈബിളുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അഫ്സലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അഫ്സൽ മ്യൂട്ടി ആ പുള്ളിക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നും ഖുറാനിൽ നിന്നോ ഹദീസിൽ നിന്നോ നബിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയില്ലാത്തോണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥിരം കാണിക്കുന്ന അതേ പരിപാടി പുള്ളി കയറിയിട്ട് പുള്ളി ബൈബിളിനകത്തുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് പുറത്തോട്ടിട്ട് അവിടെ ചെയ്ത കാര്യം ഇതും ഇതും അതും ഇതും ഇത് സ്ഥിരം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യം അഫ്സൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് ഇവിടെ വരെ പോകും നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എന്താ താങ്കൾ നബി നിന്ന് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാനല്ലേ വെമ്പൽക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സെക്കൻഡ് അഫ്സൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഓഡിയൻസ് പോൾ എടുക്കാം ഓഡിയൻസിന് എത്ര പേർക്ക് ഈ ഉദാഹരണം കേൾക്കണം താല്പര്യമുണ്ട് ഒന്നിടുക ഓഡിയൻസിന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിടുക ചോദിച്ച നബി ഡയറക്ട് ഉത്തരം ഉണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം വൺ ഇൻ ടു എന്തിനാണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് വിട്ടുപിടിച്ചതാ ജനുൽബറിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈം ആണ് ഈ സമയത്ത് മൈക്കിമ്യൂട്ടിയാവോ എന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അഫ്സൽ പറയുന്നു അഫ്സൽ പറയുമ്പോ ആരും മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ ജാമിയുടെ ടീച്ചർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഈ അഫ്സൽ കയറി ഇടപെട്ടത് അപ്പൊ അഫ്സല് വേറെ ഒരു നീതിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ ഒരു നീതിയും എന്തായാലും പിടിക്കണ്ട വിട് വിട് വിഷയത്തിലോട്ട് വാ നബി നിന്ന് എന്താന്ന് താങ്കൾ പറയൂ അറിയിച്ചാ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ രീതി പറയട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ രീതി പറയട്ടെ ഉദാഹരണം വേണ്ട എന്നാണ് ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ആ പറയട്ടെ പറയട്ടെ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാല് അപഹാസ്യം പരിഹാസം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു അന്യ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലിൽ പിടിക്കുകയും കാലിൽ നല്ല രീതിക്ക് തൈലം പൂഷുകയും അതിൽ ഉമ്മ വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അന്യ സ്ത്രീ വന്ന് കാലി കഴുകുക കാലിൽ ഉമ്മ വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ലിംഗോദാരണം ഉണ്ടാവും അത് സാധനം സാമാന്യ അടിയുള്ള സാധനം പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ പൊന്നന്മാരെ നിങ്ങൾ മൈക്കൊന്ന് വീട്ടിയത് മൈക്കൊന്ന് വീട്ടിയത് വർഗീസ് വെച്ചാ പ്ലീസ് മൈക്കൊന്ന് വീട്ടിയത് വർഗീസ് വെച്ചാൽ എന്റെ പ്ലീസ് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കൂ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ അസംഷൻ ആവുന്നത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെപ്പാളം പിടിക്കുന്നത് അവര് പറയാനുള്ള പറയട്ടെ അഫ്സല് പറയാൻ അവസരം കൊടുത്തേക്കല്ലേ ഉത്തരം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഈ കടന്ന് വെപ്പാളം പിടിക്കുന്നത് അല്ല അഫ്സല് അത് ബൈബിളിൽ അത് കാണിക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് അത് കാണിക്കും അഫ്സല് കാണിക്കും അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് അഫ്സൽ കാണിക്കട്ടെ ലിംഗോദരം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ അതെ പുള്ളി പറയട്ടെ പുള്ളി പറയട്ടെ പുള്ളി പറഞ്ഞതിന് മൊത്തം പുള്ളി ഇവിടെ തെളിവ് തരും പുള്ളി പറഞ്ഞതിന് മൊത്തം പുള്ളി ഇവിടെ തെളിവ് തരും അതും പുള്ളി ചെയ്യും അഫ്സൽ അത് ചെയ്യും അഫ്സൽ ചെയ്ത് ലീവ് സിസ്റ്റം ആയിക്കൊന്ന് വീട്ടി എനിക്കൊക്കെ വരുന്നു പ്ലീസ് സിസ്റ്റർ ഓക്കെ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ആരും ഇടപെടരുത് ഞാൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ സജഷൻ കേട്ടിട്
അതുകൊണ്ട് അഫ്സലിന് ഞാൻ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അഫ്സൽ അതിൽ സംസാരിക്കട്ടെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അഫ്സലിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഫ്സൽ അതിന്റെ തെളിവും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് അഫ്സൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ കാല് ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ലിംഗോദ്ധരം ലിംഗോ ഉദ്ധരണം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ അഫ്സൽ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള വാക്യങ്ങൾ പരിഹസിക്കുക അഭികീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഡെഫിനിഷൻ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു ബൈബിൾ ഒരു വചനം കൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ തെളിവൊക്കെ തന്നെ ലൂക്കോ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് മറ്റേ മനുഷ്യ ബാക്കി പറഞ്ഞു തന്നാ പോരെ ബാക്കിയും പറഞ്ഞോട്ടൊക്കെ തന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് അടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ശരി തരാം തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ലൂക്കോസിന്റെ ഏഴിലാണോ എട്ടിലാണോ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ തരാം ലൂക്കോസിന്റെ ഏഴാം മറുപടി കൊടുക്കുന്ന അവസരം തരാം തരാം മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതിന് പുള്ളി തെളിവ് തന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാലോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കും പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാരുന്നു എങ്ങനെ പറ്റുക പുള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ അതിനെ നമുക്ക് തെളിവ് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പുള്ളി പറയട്ടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെടി പഠിച്ച പുള്ളി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറും അടുത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറും പുള്ളി പറയാൻ വന്ന മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറട്ട് അവസാനം സീറോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കിട്ടും പുള്ളി പറയട്ടെ അവസൽ പറയും ബാക്കിയും തെളിവുകൾ ആ അപ്പൊ ലൂക്കോസിന്റെ വിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ട് തൊട്ടുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് വചനം ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സോറി സോറി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ അവർ അന്യ സ്ത്രീ വരികയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സ്ത്രീ വരികയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലൊക്കെ കഴുകി അതിൽ നല്ല രീതിക്ക് തേലും പൂശി ഉമ്മ ഉമ്മ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശു അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ഈശ്വനോട് നീ എന്താണ് ഈ കാട്ടിന് നമ്മൾ വന്ന പുറത്ത് എന്നെ ഉമ്മ വെച്ചോടേക്കും മുഹമ്മദിന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ പുള്ളി ഇമാമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം 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 ഓക്കെ രാജേശ്വര മ്യൂട്ട് രാജേശ്വര ജയ്സ്വര 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 ഒന്ന് സജഷൻ ആവേ ഒന്ന് സജഷൻ ആവേ സജഷൻ ആവേ ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് അവസരം തരൂ ഞാൻ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഓക്കെ അഫ്സൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അഫ്സലിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജയ്സ്വര അത് തടയരുത് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അഫ്സൽ അത് പറയണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ജയ്സ് ബ്രദറെ പുള്ളി പറയുന്ന കേൾക്കായിരുന്നാൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് കേൾക്കണം ആഗ്രഹം അഫ്സൽ അത് മുഴുവൻ പറയും എനിക്ക് നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അത് ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ തെളിയിക്കും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം തൊട്ട് പറഞ്ഞു ഫരീസിയറിൽ ഒരുവൻ തന്നോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ചു യേശു അവന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശനം പ്രവേശിച്ചു ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു വിട്ടാ മതി എനിക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു വിട്ടോ വായിച്ചിട്ടോ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചിട്ടെ അപ്പൊ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ വരികയും ഒരു യേശുവിന്റെ കാല് കഴുകുകയും തൈലം പൂശിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു യേശു അതിന്റെ അവസാനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നീ എനിക്ക് ചുംബനം തന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ എന്റെ പാദം ചുംബിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള അവൾ വിരമിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്റെ തലയിൽ തേലം പൂശിയോ തേലം പൂശിയില്ല ഇവളോ എന്റെ പാദങ്ങളിൽ സുഗന്ധ തേലം പൂശിയിരിക്കുന്നു അതായത് തന്റെ ശിഷ്യരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തേലം പൂശുന്നില്ല കാലിനു പോയി ചുമ വയ്ക്കുന്നില്ല ഈ സ്ത്രീ നോക്കി പണ്ടപ്പോ തോട്ടി ഈ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ജഡത്തിൽ വന്നു എന്നാവുന്നത് മനുഷ്യ
അവൻ ദാസ രൂപം എടുത്ത് പുറത്ത് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫിലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ ആയാലും പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അന്യ സ്ത്രീ വന്ന് കാലിൽ പൂഷുകയും സുഗന്ധതൈലം പൂഷുകയും സ്വാഭാവികം ഒരു കാലി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇടമാണ് അപ്പൊ യേശു ഈ സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി ലിംഗോദാരണം ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം കാരണം മനുഷ്യനായി വന്നല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു സ്ത്രീ വരിക സമയം മറ്റേ മുഴുവൻ സമയം കുറെ നേരം ആയിട്ട് കാലിൽ പൂഷിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തൈലം പൂഷുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അഫ്സലിന്റെ മോൾ അഫ്സലിന്റെ കാലില് തൈലം പൂശി അഫ്സലിന് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെ തോന്നാൻ സാധ്യത മോള് അഫ്സലിന്റെ കാലില് ഇതേപോലെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യാണ് അഫ്സലിന്റെ മകൾ അഫ്സലിന്റെ കാലി വന്ന് തടവിയാൽ അഫ്സലിന് ഇതേപോലെ ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ എബിനെ വന്നു ഒരു അന്യ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് എബിന്റെ കാലില് നല്ല രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ തടവി നല്ല തേലും പുഷും വെച്ചാൽ എബിന്റെ സാധനം പോകും ഇല്ലയോ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നിന്റെ വായിൽ നിന്നിടാ അല്പം മുമ്പും കൂടെ വീണത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം ജഡത്തിൽ വന്നതാണെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മാക്കി എന്നല്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്രം വൃത്തികാരവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒന്ന് വിളിക്കണ്ട നമുക്ക് അഫ്സലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പോകും നമ്മളെ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അഫ്സലി ഇത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആകല്ല യുക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ശുചിമഞ്ച ശുചിമഞ്ച ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിയത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിയത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ശാന്തമാകുക ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് അഫ്സലിനോട് ചോദിച്ച് ഇത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആരാണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അഫ്സൽ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിനിന്ദയെ കുറിച്ച് പറയാതെ കണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനഃപൂർവ്വം നിന്ദിച്ച് സംസാരിച്ചു ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെറുക്കൻ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം എന്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നു ശരി ഞാൻ അങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കോട്ടെ നമ്മള് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥം എന്താണ് എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അയാളെ പറയാൻ അനുവദിക്കുക ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുക അതാണ് നല്ലത് 
ഷിരുമഞ്ച മാത്രം പറയട്ടെ വേറെ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയധികം ഇറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഫ്സലിനെ എന്നെക്കാളും വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ നീ എന്ന് വിളിച്ചത് അതിലെനിക്ക് ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ചെറുക്ക കൊച്ചെന്നൊക്കെ വിളിക്കും കാരണം അതിനുള്ള പക്വത അവൻ ഈ റൂമിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നീ പറയട്ടെ അണ്ണാന്നും ചേട്ടാന്നും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് തൽക്കാലം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അഫ്സലിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ദൈവം ശരീരം ധരിച്ചു വന്നതാണ് എന്ന് ഈ റൂമിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പോർഷൻ ഇതാ വിശദീകരിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ യേശു ശരീരം ധരിച്ചു വന്ന ദൈവമാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ അഫ്സലിന് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ശരീരം ധരിച്ചു വന്ന യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്റെ സൃഷ്ടി തൈലം പൂശുമ്പോൾ ലൈംഗിക ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന ഈ അഫ്സലിന്റെ തലയ്ക്ക് ലെവൽ ഉണ്ടോ അതോ ഈ മമ്മദിന്റെ കിതാബ് വായിച്ചിട്ട് അതിലെ സെക്സൽ ഇറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വൈകാരിക ആ ഒരു സാധനം ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാനാണോ ഈ റൂമിൽ കയറിവെന്ന് ഈ വൃത്തികേട് പറയുന്നത് സ്വന്തം പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പ്രവാചകൻ നിന്ദയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി ഇന്നതാണെന്ന് പറയാനില്ലാഞ്ഞിട്ട് നേരെ മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറി അവിടെ പറയാത്ത കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ ഈ ചെറുക്കനെ പോലെയുള്ളവർ ഇവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ തീവ്രമായ നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പുസ്തകത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചിട്ട് നിന്ദ നടത്തുന്നത് അതിന് ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതേക്ക് റൂമിൽ ചെയ്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ കാലിൽ ഒരാൾ തൈലം പൂശിയപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവമായി യേശുവിന് ശാരീരികമായി സെക്സൽ ഇറോട്ടിക് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അയാൾ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണോ അതായത് നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം മറുപടി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ രണ്ടു പേരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഷിജുമോൻ ചാൻ എനിക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അഫ്സലിന് ഉത്തരം വേണമെങ്കിൽ അഫ്സൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് വാഷിംഗ് നടത്തി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദ്യമായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണോ ആ ചോദ്യം കാരണം നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ് എന്താണ് നബിതിന്ദ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി യേശുവിന് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടിയാണോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉടായിപ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവ കേടിച്ചു രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ആയിട്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാം ചോദ്യവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മറുപടി കൊണ്ട പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന് നിന്ദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് യേശുവിന് ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടായെന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനകത്ത് ശരിയാണോന്ന് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഉത്തരം നമ്മുടെ ഒരു മിനിറ്റ് അഫ്സലിലേക്ക് വരുവാണ് അതിന് മുന്നോട്ട് അജീഷ് ബദറെ ജയ്സ് ബദറെ വർഗീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേർ കൂടെ എനിക്ക് തരാൻ മൂന്ന് പേര് നാല് പേർ കൂടെ എനിക്ക് തരാൻ അജീഷ്വർ ഇത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അജീഷ് വേർ ഒന്ന് വായിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അജീഷ് വേർ പറഞ്ഞ അജീഷ് വേർ വായിക്കണം ഞാൻ വർഗീസ് ചാനലിലേക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് വരാം വർഗീസ് ചാ കാരണം അഫ്സലിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അഫ്സലിന് അഫ്സല് പറയും എനിക്ക് തന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇരവാദം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ജയ്സ് വേർ റേഞ്ച് ഉള്ള അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കാവോ കേൾക്കാം 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 ഇപ്പൊ ഞാൻ അഫ്സല് പറഞ്ഞ അതേ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച കുറാനാത്ത് ഞാൻ വായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ തഫ്സിലുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹബീസുകൾ ഞാൻ വായിച്ച അള്ളാഹു അന്ത്യ നാളില് ഈ ഈ കണങ്കാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണക്ക് കണങ്കാലൊക്കെ തുണി നോക്കി കണങ്കാലൊക്കെ കാണിക്കുക അള്ളാഹു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഈ ലോകമായ ലോകം മുഴുവന് ഈ സ്ത്രീകൾ തുണി മാറുന്ന കാണുമ്പോൾ ഈ അള്
ഓക്കെ 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 ഇനി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നല്ല എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഇനി അഫ്സലിന് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരമാണ് അജീഷ് വേറെ നെക്സ്റ്റ് ടേൺ അജീഷ് വേറും വർഗീസ് അച്ചാനും ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ആർക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഷിജുമോൻ പറഞ്ഞു ബ്രദർ പറഞ്ഞു അഫ്സൽ തന്നെ ആദ്യം അംഗീകരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് മനുഷ്യ ദൈവം ജഡ രൂപത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അഫ്സൽ അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ജഡ രൂപത്തിൽ വന്ന ദൈവത്തിന് ആ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാകില്ല ദൈവത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകാം എന്നതിന്റെ വാദത്തെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ മറ്റേ പലരും സോറി യേശുവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഒരു ചവിടത് തല്ലി മറ്റേ ചവിടത് തല്ലി അപ്പൊ നമുക്ക് വേദനിക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തിന് വേദനിക്കും അപ്പൊ യേശുവിന് അത് വേദന വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യേശു നിങ്ങളെ പുരുഷിൽ മരിച്ചു യേശു ആ പാവ മൊത്തം കാൽവറിയിൽ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ തല്ലിയ വേദനിക്കും പുരുഷൻ കൊണ്ട് മറ്റേ കയ്യിലടിച്ച വേദനിക്കും അപ്പൊ ആ പീഡനങ്ങളൊക്കെ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലോജിക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യരായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീലിങ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല യേശു മൂത്രം വെച്ചതായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങളുണ്ട് യേശു മുലപ്പാൽ കുടിച്ചതായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഇതും കുറച്ച് ഫീലിങ്സ് മാത്രമല്ല ഇതെന്ത് ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് വിശ്വസി അഫ്സല് അത് അത് ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അഫ്സലിനും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നു കഴിഞ്ഞു അഫ്സല് ജയ്സ്വർ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടോ കണങ്കാലിന്റെ കാര്യം കണങ്കാല അടിച്ച അള്ളാവിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടോ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് കേട്ടിരുന്നോ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് താങ്കൾ കേട്ടെങ്കിൽ കേട്ടെന്ന് പറയാ ആദ്യം കേട്ടെങ്കിൽ കേട്ടെന്ന് പറയാ ചോദ്യം അതല്ല ചോദ്യം അതല്ല ചോദ്യം അതല്ല ജയ്സ്വേറെ ചോദ്യം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിനകത്ത് അള്ളാഹ് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ വരികയും മനുഷ്യനെ പോലെ കണങ്കാട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ഈ അള്ളാഹുവിന് ഈ ലോകമായ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ ആ പോർഷൻ ഒന്ന് അതാഫ്സലിന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അഫ്സൽ വീണ്ടും അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു ജയസ്വേറ നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി ജയസ്വേറ നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി കേൾക്കുന്നില്ല 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 ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മള് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത അടുത്തയിലോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കാരണം അഫ്സൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജയസ്വേറ കേൾക്കത്തില്ല കേൾക്കത്തില്ല കേൾക്കില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ജയസ്വർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് വരാം നിന്നിലേക്ക് വരാം നിന്നിലേക്ക് വരാം നിന്നിലേക്ക് സമയം തന്നപ്പോ വന്നില്ലല്ലോ നിന്നിലേക്ക് വരാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിന്ന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോവാം അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ജയസ്വേറ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാണ് ജയസ്വേറ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല തരാം വർഗീസ് ചാനും തരാം ജയസ്വേറ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ല ജാമിതി ടീച്ചറെ ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ സംഭവം അയാളോട് പറയട്ടെ ആ സംഭവം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ബൈബിളിലെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഒരു സ്ത്രീ പാവിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ കർത്താവിന്റെ എടുക്കൽ വരികയും സുഗന്ധ ദ്രവ്യം കൊണ്ട് കാല് കഴിയും മുടി കൊണ്ട് തുടച്ചു കളയും ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ടാണ് അഫ്സൽ ഈ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇനിയും ഞാൻ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അതിങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ശിമോനോട് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നുവോ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു നീ എന്റെ കാലിന് വെള്ളം തന്നില്ല ഇവിടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് എന്റെ കാല് നനച്ചു കണ്ണുനീര് കാലെ വീടുമ്പോഴത്തേന് മുഹമ്മദിനെ പോലെ വികാരം ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് യേശു എന്നാണ് അഫ്സൽ വിചാരിച്ചത് ഇവളോ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് എന്റെ കാൽ നനച്ച തലമുടി കൊണ്ട് തുടച്ചു നീ എനിക്ക് ചുമ്മന തന്നില്ല അവരുടെ നാട്ടില് ഒരു അതിഥി മാന്യനായ ഒരു
ഇവിടെ പരിമള തൈലം കൊണ്ട് എന്റെ കാൽ പൂശി ആകയാൽ അടുത്ത വാക്കി കേട്ടോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് മുഹമ്മദ് വഴിയെ പോയ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് കാമം തോന്നിട്ട് ഓടി വന്ന് സൈന്യമേ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കാര്യം സാധിച്ചു എന്നുള്ള ചിന്ത അഫ്സലിന് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സ്ത്രീയെ കണ്ടാലും ആദ്യം ഇവർക്ക് തോന്നുന്ന അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ അമ്മയും പെങ്ങളും ആണെങ്കിൽ പോലും കണ്ടാൽ ഉടനെ ആദ്യം തോന്നുന്ന ഈ പരിപാടി അടിച്ചിട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എം എം അബർ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞ കേട്ടു പിന്നെ തന്നെ പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ തലച്ചോറ് മുഴുവൻ സെക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മദ്രസ പൊട്ടന്മാര് സ്ത്രീയും പുരുഷനും എവിടെ കണ്ടാലും അത് അമ്മയാണോ പെങ്ങളാണോ മോളാണോ നോക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആ വികാരം അണിച്ചു മുമ്പ് അഫ്സൽ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അന്നിട്ട് പറയാണ് ഇവൾ അതിൻ്റെ കർത്താവ് പറയാണ് ആകയാൽ ഇവളുടെ അനേകമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു അതെ അതെ ഇവളോ പരിമള തൈലം കൊണ്ട് എന്റെ കാൽ പൂശി എന്നാണ് ആകയാൽ ഇവളുടെ അനേക പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ വളരെ സ്നേഹിച്ചുവല്ലോ അല്പം മോചിച്ച് കിട്ടിയവൻ അല്പ സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ അവളോട് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കണം പിന്നെ അവൻ അവളോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കാൽപദങ്ങൾ ചുമ്മിക്കുകയും പരിമള തൈലം പൂഷിക്കുകയും മുടികൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ കർത്താവിന് അവിടെ അവള് ഒരു മോശമായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവളോട് പറയുന്നു നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നിന്റെ ശരീരം എനിക്ക് തരുവോ എന്നല്ല അങ്ങോട്ട് മുഹമ്മദ് പണ്ടൊരുത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു തെരുവ് നിന്റിക്ക് എന്റെ ശരീരം കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവരുടെ വിചാരം മുഹമ്മദ് ഈ കാണിച്ചത് മുഴുവൻ ലോകത്തെ എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്നാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നൊരു പാപനിയാണ് പാപമോചനത്തിനാണ് അവൾ വന്നതും കർത്താവ് അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരുന്നു ബാക്കി സംഭവങ്ങളോട് കിടപ്പോടെ ഈ സംഭവത്തെ എടുത്താണ് അടുത്ത വാക്കി നോക്കുകയാണ് അവസാന അവസാന ആ സംഭവം അവസാനിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവനോ സ്ത്രീയോട് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പാപമോചനം ലഭിച്ച് സമാധാനത്തോടെ വിടാൻ കുറ്റബോധം പേറി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സമാധാനത്തോടെ പാപം മോചിച്ചു വിടുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ആ സംഭവത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ തലച്ചോറിരിക്കുന്ന അഫ്സലിനെ പോലുള്ളവന് സ്ത്രീ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നേരെ തോന്നുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഭാവങ്ങളാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട് അവന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയത് അവന്റെ ശീലമതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം രാമ ടീച്ചർ ഒരു പക്ഷെ കേട്ട് കാണും ഇവിടെ ഈ മലയാളത്തിലുള്ള പരി മലയാളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ ഇതാണ് ഇവിടെ മകളെയും അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ഒക്കെ പിന്നെ സംഭവം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇവന്മാരുടെ മുമ്പിലൂടെ ഈ അഫ്സലിനെ പോലുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ സ്വന്തം അമ്മ പോയാലും ഇവൻ ഈ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പെങ്ങള് പോലെ ഉണ്ടാവും മകള് പോലെ ഉണ്ടാവും കാരണം സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മയെന്നോ പെങ്ങളെന്നോ നോക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവനൊക്കെ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഇതേ ചിന്ത വെച്ചോണ്ടാണ് പച്ചക്കണ്ട് വെച്ചോണ്ടാണ് നോക്കുന്നത് പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ കർത്താവിന് എടുക്കുക വന്ന അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അഫ്സല് മുഹമ്മദിന് വഴിയെ പോയ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ ഓടി വന്ന് ശമനം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരുടെ അടുക്ക ഭാര്യമാരുടെ ചിന്തപിളിയും കേട്ട് കഴിയേണ്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് എല്ലാവരും എന്നുള്ള ചിന്ത അഫ്സല് മനസ്സിൽ വെച്ചത് ഞങ്ങൾ ചരിത്ര രേഖകൾ വെച്ചോട് പറയുന്നു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ തരാം ജയസ്വേ ഞാൻ അഫ്സലിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ അള്ളാഹു അന്ത്യനാളിൽ മനുഷ്യനെ കണങ്കാൽ പൊക്കി കാണിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏകദേശം ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാ ഈ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പുരുഷന്മാരെ ഈണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറികളെ ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഈ മൃഗഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തില
ഇതിനോട് ചേർത്ത് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അതിന് ആൾറെഡി ഉത്തരം ദൈവം പോലെയല്ല ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു ദൈവം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ല യേശു മനുഷ്യനായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ സുനെ ഉണ്ട് സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ സുനെ അള്ളാഹുന് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞ അവയവം ഇത് ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണ് ഇനി താങ്കൾ മറുപടി സെക്ഷൻ ആണ് വേറെ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് പ്ലീസ് പുള്ളി മറുപടി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി മറുപടി പറയട്ടെ ഓക്കെ അഫ്സലെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വർഗീസ് അച്ചാന്റെ ഭൂഷണിലേക്കും പൊക്കോളൂ താങ്കൾ ഇതിന് ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഉത്തരം ആ വർഗീസ് അച്ചായൻ കുറച്ച് വാചനങ്ങൾ വായിക്കാൻ വിട്ടിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ യേശു പറയും ഇതേണ്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് നീ എന്റെ തലയിൽ തൈലം പൂശില്ല ഇവളോ എന്റെ പാദങ്ങളിൽ സുഗന്ധയും പൂശിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഏഴിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഏഴിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഏഴിന് മുപ്പത്തി എട്ട് അവൾ അവന്റെ പിന്നിൽ പാദത്തിന് എരികെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു കണ്ണീര് കൊണ്ട് അവൾ അവന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും തലമുടി കൊണ്ട് തുടക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും തൈലം പൂശുകയും ചെയ്തു അയാൾ ചുംബിച്ചില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കരുത് ആരും മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഓക്കെ അഫ്സല്ല ക്ലിയർ ആണ് ഈ പോർഷനിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്നു അതിഥിയായിട്ട് വന്നു അവിടെ ഒരാൾ ഉമ്മ ചെയ്തു ഉമ്മ കൊടു ഉമ്മ കാൽ കാലിൽ ഉമ്മ കൊടുത്ത് തൈലം വരട്ടി ഒക്കെ ചെയ്തു അത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്തില്ല ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അഫ്സൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ഉദ്ര ഉദ ഉദരണവും ഉണ്ടായോ അതവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വേറെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്ര ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിൾ ഇനി അഫ്സല് നബ് നബിദിന എന്താണെന്നുള്ളത് താങ്കളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു നബിൽ ബ്രദറെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ആരും ആർക്കും ഞാൻ അവസരം തരത്തില്ല ഞാൻ ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പൊ ആർക്കും അവസരമില്ല അഫ്സലും ക്ലീന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവസരമുള്ളൂ ഓക്കെ അഫ്സൽ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാണ് നബി നിന്ന എന്താണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ കോണ്ടാക്ട് അവിടേക്ക് അഫ്സൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാവോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹസിക്കുക അപഹസിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ശ്രമിച്ചതാണ് അഫ്സൽ ഇവിടെ ഉദാഹരണം എന്തിനാണ് ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ ഉദാഹരണമാണ് പ്രമാണങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വളച്ചു കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഈ ഉദാഹരണം കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഉദാഹരണം കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ചാലി ചർച്ചാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അഫ്സല് ഇപ്പം നബിയുടെ കാര്യം പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞത് വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ എന്താ പറയാ ആയത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞ തെറ്റായിരുന്നോ നമ്മളൊരു ഈ ഈ ചർച്ച ആരെ പറ്റിയിട്ട് നടത്തുന്ന അഫ്സൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ ആരെല്ലാണോ ടീച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്ന ഒരു 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 ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് അഫ്സൽ അറിയാവോ അപ്പൊ അപ്പൊ അതേപോലെ അവൾ ചാലി ചറിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു അഞ്ചു സ്ത്രീയുടെ കാലിൽ വന്ന് കഴി കാലിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് കൈ തൈലം പൂശാണ് പൂശി തരുവും അഫ്സലെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമല്ല അഫ്സൽ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ നുബൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു മിനിറ്റ് നുബൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ ഇതേപോലെ വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചർച്ച അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബിന്നെ ആ വ്യക്തി അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ വ്യക്തി ഇതുപോലെ എന്ത് അഫ്സൽ ഇപ്പോൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ ആ വ്യക്തി എന്ത് വളച്ചൊടിച്ചു വളച്ചൊടിച്ചതുപോലെ അഫ്സൽ എന്ത് വളച്ചു അവരെന്ത് വളച്ചൊടിച്ചു ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സെക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് അവര് ചോദിച്ചു ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകൻ ഐശ്വര്യമായി സെക്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ള തെളിവ് അതാണ് അതിന് അതീസ് അവര് പറഞ്ഞോ എൺപത്തെട്ട് ഇരുപത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഖുറാനിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വചനം ആരോ അതോ സംഖ്യ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു നോക്കി പറഞ്ഞതാണ് എൺപത്തെട്ട് ഇരുപത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോളേജൊന്നു
അതൊരാളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ അവര് ബാല്യ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അഫ്സല് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അഫ്സൽ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണം ആ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ അഫ്സല് പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നബി ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്ത് കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അഫ്സൽ പറഞ്ഞു വന്നത് നബിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നബി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആയത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അഫ്സലെ കേൾക്ക് കേൾക്ക് എന്റെ പോയിന്റ് കേൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അഫ്സൽ പറയണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ പുള്ളിക്കാര് നബി അവിടെ വന്നിട്ട് നബി ഈ പുള്ളിക്ക് മീൻസ് ആയുഷെ കല്യാണം കഴിച്ച് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നബി കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം നബി എന്തുവായിരുന്നു കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്ത് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു കല്യാണം കൊടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ആയിഷയെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പ്രവാചകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നത് ഖുർആാനാണോ ഹദീഫാണോ അതൊന്ന് അഫ്സൽ പറഞ്ഞേ അല്ല അത് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം കുറാനും അധികം സീറകളും ബൈബിളും വായിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ വെറുതെയും അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പ്രവാചകൻ ജീവചരിത്രം പറയുന്നത് ഹദീസുകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു <laughs> 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 ഒരു ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വക്താവ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരാ ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും ഒരു നൂറ്റമ്പത് കോടിയോളം ജനങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സെക്സ് ചെയ്തത് പോലെ നിങ്ങൾ സെക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിന്ന് എല്ലാതെ എന്താണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് സെക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് രാമൻ സീതയോട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണോ എല്ലാവരും സെക്സ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും ഇല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിലേക്ക് വരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സെക്സ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ സെക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കും ആരോപണം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഞാൻ ശരിക്കും ചർച്ച മുഴുവൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് എന്റെ വാസ്തവം കുറച്ച് കേട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് ഹിന്ദി അത്രയും വ്യക്തവുമല്ല ഓക്കെ ജാമ്യ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജനറൽ വേറെ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഓക്കെ ജാമ്യ ടീച്ചർ ആ പോർഷൻ ഒന്ന് പറയാവോ ഹലോ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം നവാസ് ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അഫ്സലിലേക്ക് അവസരം കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോ അഫ്സൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവസരമായിട്ട് ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അഫ്സൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് ചില വായിച്ചിട്ട് സംശയങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ശരി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ജാമ്യ ടീച്ചർ ആ ചർച്ച എതിർപക്ഷത്തിരുന്ന വ്യക്തി അധിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഇവര് പറഞ്ഞു ഒൻപത് ആറ് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പ്രവാചകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കേൾക്കേണ്ടി വരും ബുറാക്ക് എന്ന വാഹനത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയ പ്രവാചകൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഭൂമി പരന്നതാണ് എന്ന് പതിനെട്ടിൽ ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒൻപത് വയസ്സിൽ സെക്സ് ചെയ്തെന്നോ ആറ് വയസ്സിൽ സെക്സ് ചെയ്തെന്നോ പാവ വെച്ച് കളിച്ചെന്നോ ഒന്നും അവര് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല ബേട്ടിക്കോ ശാദിക്കിയ 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്തത് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡിബേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പിങ് ചെയ്ത് തരാം അതിന്റെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഡി പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അവര് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് യു ആർ മാരിയിങ് എ സിക്സ് ഇയർ ഗോൾഡ് സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ആൻഡ് ഹാവിങ് സെക്സ് വിത്ത് ഹെർ വെൻ ഷീ ടേൺ ടു നൈൻ ഹൂ ഡിഡ് ഇറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദ് അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീഫാണിത് ഇതിലെവിടെയാണ് നബി നിന്ന ഞാൻ ആറു വയസ്സായിരിക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സ് ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ അറ കൂടി എന്നുള്ളത് ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ ഉണ്ട് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ ഈ ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാനായിരുന്നോ അതോ ലാഹില്ലാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാനാണോ ഈ അഞ്ചു വയസ്സും പത്തു മാസവും ഉള്ള കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ജാമ്യ ടീച്ചർ അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് വിഷയം നബിൽ ബദർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് മോട്ടറേറ്റ് വല്ലതും ചെയ്യാൻ ഞാൻ റിപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയമെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കേട്ട് കണ്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾ കണ്ടു അഫ്സൽ ഇവിടെ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അഫ്സൽ ഇവിടെ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ജാമ ടീച്ചർ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഫ്സലോട് ചോദിച്ചത് ജയ്സ് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ അഫ്സലിലേക്ക് അഫ്സലിലേക്ക് വരുന്ന മുമ്പായിട്ട് അഫ്സലെ ഈ പോയിന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജാമ്യ ടീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചു താങ്കൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയാം അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം താങ്കൾക്ക് അതിനകത്ത് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകൻ എന്നെ മാരേജ് ചെയ്യും ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ മാരേജ് വീട്ടിൽ മറ്റേ ഈ പറയുന്ന രീതിക്ക് അല്ല നിങ്ങക്ക് ബൈബിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അതേപോലുള്ള വാചകം പറഞ്ഞത് അല്ല അഫ്സല് പറയുന്ന അതേ വാദം ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ഗതീജമായിട്ട് സെക്സ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മൈക്കെടുക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീക്ഷ അഫ്സൽ ഒന്നും വീട്ടിലെ അഫ്സലും വീട്ടിലെ ഒരു മിനിറ്റ് ആരും മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ വർഗീസ് വെച്ചാൽ മൈക്ക് വിട്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ അഫ്സല് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ഈ പൊത്തി അതായത് നുബൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ കട്ടിംഗ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എനിക്ക് അഫ്സല് പറയുന്നതിന് വിശ്വാസമുണ്ട് പ്ലീസ് എന്റെ എന്റെ ഡി പി നോക്കിയാണ് പോലല്ലേ അജീഷ് ബാറിന് ഇത് വായിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അടുത്ത അജീഷ് ബാറിലോട്ട് വരുവാണ് അജീഷ് ബാർ എന്തി പോയാ ഓക്കെ ടൈം ആയെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഏതിന്റെ അഫ്സല എന്റെ ഡി പി നോക്ക് പിന്നെ കൈൻഡ് കൈൻഡ് ആ ഞാൻ കണ്ടു കൈൻഡ് കൈൻഡ് എന്ന ഡി പി ഞാൻ കണ്ടു മാരേജ് കൺസ്യൂമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നടക്കാൻ കിടപ്പുണ്ടാണ് അത് അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്ക അഫ്സലിനെ ആ കൺസ്യൂമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബൈ ഹാവിങ് സെക്ഷുവൽ ഇന്റർകോഴ്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഹദീസ് ജനറൽ ബാർ ഡി പി യിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ജനറൽ ബാർ അതാണോ ഹദീസ് കിടക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആ ഹദീസ് വായിക്കട്ടെ ഹദീസ് 
വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം സാഹി ബുഖാരി ഫൈവ് വൺ ത്രീ ത്രീ നരേറ്റഡ് ഐഷ ദ പ്രോഫിറ്റ് മാരീഡ് ഹർ വെൻ ഷി വാസ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹി കൺസുമേറ്റഡ് ഹിസ് മാരേജ് വെൻ ഷി വാസ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ദെൻ ഷി റിമെയിൻ വിത്ത് ഹിം ഫോർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹിസ് കൺസുമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് കഴിയുന്നതാണ് കൺസുമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് മദ്രസ പഠിച്ചിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയാം വാസം മറ്റുള്ളവരോടെ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റും കൂടി തന്നെയുമല്ല ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ലോക പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകൻ ആയിഷയുമായി സെക്സ് ചെയ്തു എന്നതിൽ എതിരഭിപ്രായമേ ഇല്ല ലോകോത്തര പണ്ഡിതന്മാരിലേക്കാട്ടിൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടാണ് അഫ്സൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെങ്കിലും ആ ജൂതൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഷ പരിഭാഷിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചേരാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ടീച്ചറെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ നിന്ന എന്ന് നമുക്ക് ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണം ഈ കെ വി തോമസ് കൂറ് മാറി യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തെറ്റിപ്പോയി അത് വിമർശിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല അങ്ങനെ തിരുത തോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് നിന്നയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഏതളവിലും ഈ കാര്യമാറ്റത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ പരാജയത്തെ അദ്ദേഹം പോയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തൊരിലോ കൂട്ടി ഒരാളെ ആക്ഷേപിച്ച തെറ്റാണ് തിരുതത്വമ എന്ന പ്രയോഗത്തോട് യോജിക്കാൻ പറ്റ പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഏതും വിമർശിക്കും എന്നതുപോലെയാണ് ഈ നോബൂർ എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് അവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസാരിക്കാൻ കാരണമായത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താവ് ശിവലിംഗത്തെ കുറിച്ച് പറത്തുന്ന പരാമർശത്തിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എന്താ അങ്ങനെ കൊള്ള ചില കൈകാലുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനോട് പ്രതികരിച്ചാണ് ഈ സ്ത്രീ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് മതനിന്ന കാണണ്ടേ ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നിപ്പൊ ജബ്ബാർ മാഷ് ദാവീദിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദാവീദിനെ പറ്റി ഇട്ടേക്കുന്നത് കുളിസീൻ കാണുന്ന പ്രവാചകൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഖുറാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്വാദ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അതിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ ആ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ള അവ്യക്തതയാണ് ഇതിന് ബൈബിളിൽ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ എന്റെ ചോദ്യം ഈ പ്രവാചകൻ നിന്ന മുഹമ്മദിന് മാത്രമേ ബാധം ദാവീദിനെ ഇതാ നിന്നിച്ചിരിക്കുന്നു ദാവൂദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊണൗസ് ചെയ്യുന്നത് ദാവൂദിനെ നിന്നിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഷേധമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു വേറുകൃത്യമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഈക്വലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാവൂദിനെ കുളിസീൻ കാണുന്ന ആൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ കവർ പേജ് അങ്ങനെ തമ്പ് നെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കാം ജബാർ മാഷിനെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്ന ആവേശം എന്തുകൊണ്ട് ദാവൂദിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രവാചകന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധനെ മറ്റുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാകണ്ടല്ലേ അതുണ്ടാകാത്തത് എന്താ എനിക്ക് ആ ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം മറുപടി അഫ്സലിന് കേൾക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അഫ്സലിന് പറയാൻ കഴിവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അല്ല അങ്ങനെ അഫ്സല് സംസാരിക്കൂ അഫ്സല് ഞാൻ അഫ്സന്റെ ശിഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കഴിവില്ല നമ്മൾ ധരിച്ചു അദ്ദേഹം പറയും അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഉത്തരവുള്ള വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെക്കാൾക്ക് പറയാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് ആദ്യ തെളിവെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പേപ്പർ കട്ടിങ് ഏതാണ് ആ സെക്സ് കൂടെ പദം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ അപ്പൊ ജാമിയ ടീച്ചർ തന്നെ പിന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് കൊണ്ട് ബുക്കാരിയില് ചില ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോ യൂട്ടേൺ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിനുള്ള തെളിവ് ഞാൻ ഇനി ഏത് പത്ര കട്ടിങ് ആണെന്ന് നോക്കി എടുത്തിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതൊന്നാമത് പോയി ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല അഫ്സല എന്തു പറഞ്ഞു പത്ര കട്ടിങ്ങിന്റെ തെളിവ് പറഞ്ഞത് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകം പോകാൻ പറ്റും ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ സെക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അങ്ങനെ സെക്സ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ള വാദം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ കട്ടിട്ടോ പറയട്ടെ ഈ പേപ്പർ കട്ടിങ് എബൻ ബ്രദറെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിനാ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അനിൽ പാസ്റ്ററെ 